Не пропадет наш скорбный труд, найдут собаки и сожрут. Витаю вас, хлопчики и девчатка. В этой серии, эта серия будет состоять из маленьких кусочков. Это нарезка из процесса запуска термосифонов, теплового насоса. Там будет, будут и правильные выводы, и неправильные выводы. Смотрите, как есть. А то, что касается общих правильных, как на сегодняшний момент, выводов, я думаю, мы организуем онлайн-трансляцию. Я ее еще никогда не делал, поэтому могут быть накладки. Определим срок, дату выхода этой трансляции в пятницу 13 декабря 2019 года в 21.00 по киевскому, по киевскому времени. Сначала трансляции я расскажу о своих выводах. Параллельно вы будете в чат задавать вопросы, и я постараюсь на них ответить. Ну, организуем такую небольшую дискуссию. Ну, а дальше смотрите нарезочку, наслаждайтесь, ну, комментируйте. Сразу видно, какие трубки лучше работают. То есть, если смотреть слева направо, вторая и третья. То есть, предположительно, вот интересно, там больше этого самого фреона или меньше наоборот. Интересно как, когда идет заправка, ну, улет, улетучился этот самый фреон. Сейчас заправляю бутаном, скорее всего, потому что одна избыточная атмосфера всего лишь. И вот при заправке как оттаивает верхняя часть, остальные вот. Сейчас работает кондит, этот самый компрессор. Вот так она выглядит. В общем... Черти, похоже, заправляют в эти баллоны не из-за бутан, а пропан-бутан. Во-первых, когда подключаешь баллон сразу, показывают около 4 бара. Ну, на из-за бутане должно показывать полтора бара избыточного давления при текущей температуре. Бляха муха, нахера писать, что из-за бутан. Блядь. Какой хочется подвести итог по термосифонам. Термосифоны работают. Но в том виде, в котором они у меня оформлены, это выглядит несколько проблемно. Почему? Дело в том, что, похоже, происходит разгерметизация где-то внизу на трубке. Пока непонятно. Буду разбираться, потому что вот в нынешней ситуации Работает где-то половина термосифонов. Э, причем половины термосифонов для э, заданной мощности тепловой машины <coughs> явно недостаточно. То есть вот мы можем посмотреть. То есть температура около минус 5. <coughs> причем на самих термосифонах то есть вот можно посмотреть, что часть работает, часть нет. Так, чтобы видно было экран. Блин, как же это? Капец. Ну. Ну, в общем, буду комментировать, не видно. То есть сейчас на этом термосифоне показывает 1 градус. На этом 8,5. То есть этот работает, этот не работает. Этот работает 2,0. <coughs> Но я их только заправил, поэтому э, фактически через некоторое время часть из них перестанет работать. 
Этот работает 1,3. Этот работает вообще хорошо, минус 1. Тут тоже около нуля. Эти два я вчера заправил. Они вчера работали. Сегодня уже не работают оба. Этот тоже не работает. Вот эти три. Вот этот только что заправил. Этот заправил. Этот не заправлял, потому что открыл. Там газа нет. Есть подозрение, что он тоже не рабочий. Где-то спускает. Посмотрим. Здесь ноль показывает. Здесь вот только что ловила. Вот два, два поймал. Так, блин, еще. Ну, два и девять. То есть он вроде как работает пока что. Да, два и восемь. Этот работает пока что. 0,2. То есть не работает половина термосифона. Следующим этапом убедиться, что именно та или иная тепловая трубка спускает и попытаться ее вытянуть. Надеюсь, получится. Не знаю, насколько оно там закоксовалось. И понять же, где утечка и что не так. В общем, вот такие стетуевины. Есть два вида термосифона. В чем фишка, я до сих пор не придумал. То есть вот, с одной стороны, как бы здесь обмерзшие, меряем, получаем минус 3,5. Но и сама трубка, если дальше смотрим, она тоже там около нуля. Даже имею минус один градус. То есть термосифон рабочий. Скорее всего, если посмотрим там по термотатчику, там тоже будет минус. Рядом трубка. Восемь и девять. Девять градусов. Но она не обмерзшая. То есть явно она греется. Не греется не от окружающего воздуха. То есть если мы возьмем вон, вот эту справа вторую трубку, она полностью не рабочая. Там даже выпущен этот самый газ. Вернее, он сам нам строился. Смотрим. 7,6, да? То есть эта трубка точно не рабочая. То есть когда работает, температура соответствует примерно газу, который проходит. То есть почему две трубки рядышком, причем термодатчик там будет показывать внизу тоже там 1-2 градуса. То есть что здесь теплообмен с этим самым с грунтом лучше, чем здесь, непонятно. Вроде одинаково засунуты. Хрен я знаю. Пока не могу понять. Вот работает компрессор. Обмерзшая по причине того, что сейчас работает только 4 из 12 зондов почему работает только 4 это мне не работают надо разбираться там какая-то достаточно системная проблема ну скорее всего связана с технологией изготовления этих зондов я думаю что это разберусь и собственно вы узнаете что там было если бы они не работали в принципе то не работали и эти четыре зонда но 4 работают <coughs> похоже в части там утечка в общем это будет в другом виде на этом я хотел бы подвести некоторый ток по компрессору то что трв обязателен 
иначе вы толком эту всю систему не настроите. Очень важно, даже критично, уровень заполнения испарителя фреоном. То есть, если его будет недостаточно, то есть у вас система не выйдет на режим. То есть, будет работать неправильно. И все-таки очень рекомендую ставить смотровое окно по выходу с испарителя. Очень показательно в плане настройки. То есть видно, идет жидкая фаза и там бульбашки. <coughs> То есть нормально работает испаритель или нет. По поводу экономичности и всего прочего, чего, я думаю, что будет обзор, когда разберусь с зондами, чтобы работали все 12. Сейчас получается, ну, не хватает тепловой мощности 4 зондов. И не должно бы было хватать. То есть, пока что компрессор заработал и не вижу смысла дальше что-то его там модернизировать, ставить мощнее или что-то другое. По компрессору пока все. Надо решить вопрос с зондами. Проработал насос часов 20. Я специально его запустил на столь длительный срок, чтобы посмотреть, какие трубки работают, какие не работают. Вот через 20 часов по изморозе, которая образовалась на трубках мы можем понять какие из трубок рабочие то есть следующий этап вытянуть попробовать вытянуть э, нерабочую трубку или несколько нерабочих трубок э, вскрыть и понять надеюсь получится понять что почему они не работают ну во первых там уход, уходит фреон но пока же заправил сразу то есть он, оно тоже не всегда работает или работает вот непонятно то есть э, на более высоких температурах э, я долго думал что может произойти может быть силикон который я туда запрессовал на дно трубки э, всплыл и запорил трубку ну это так мысли а реальность может оказаться другой вот так сейчас покажу как выглядит как выглядит э, обмороженные трубки четко видно если смотреть слева направо что обморожена первая трубка потом там вам не так видно я сбоку смотрел э, седьмая восьмая и ранее 12 все остальные не обморожены поэтому скорее всего не работают так, причину я кажись нашел Сейчас попробую ее извлечь оттуда То есть я ее там четко прощупываю Один кусочек причины. Наверное, надо будет. Во. Видите? То есть силикон. Получается его. Зна перекрыла трубку из-за этого ухудшился теплообмен. Да, четко силикон. Видать, когда закупорил трубку, э, силикон, который остался на дне, он не высох из-за того, что трубка была закупорена. То есть высыхает на воздухе. 
там остается вот бляха-муха. Но это там, где плохой теплообмен. Вот видели после заправки, оно так чуть-чуть нагревается, но внутри термодатчик как бы не снижает температуру. То есть теплопередача есть, но слабенькая. Потому что вот эта херня закупорила трубку. Но есть также и разгерметизация. То есть надо будет найти такие трубки и вытянуть их. В целом виде удалось извлечь вот такие вот пробочки. То есть это что говорит? Это говорит о том, что силикон застыл там а потом оторвался. Не знаю, может из-за перепада температурного еще по какой-то причине. Причем, видите, с одной стороны беленький что-то взаимодействовал с болтом, с цинком на болте. Не знаю. Причем часть была застрята. Ну, одна трубка вообще посредине была забита. Где-то оно забилось на переходе между медной трубкой и пластиковой доходило до того что шланг и э, не шланг а трубку вытянул с переходника трубка стояла стояла а потом как пшикнула не знаю при этом вылетела это за трубкой или осталась там в общем силикон забивать было моей ошибкой в конец трубы то есть он отрывается всплывает может если бы какой-то другой силикон и не оторвался но есть вероятность что оторвался собака пришла стучит ладно все пока в общем извлек как минимум 4 пробки заново это все загерметизировал заправил запустил хочу обратить внимание что фактически все нижние соединители сейчас не обмерзшие то есть сама труба обмерзшая к вопросу об обмерзшей трубе я буквально через секунду вернусь то есть создается впечатление что в большей или меньшей степени все термосифоны работают что могу сказать? Как правило, ну, наверное, было моей ошибкой брать вот тот усиленный, усиленный переходник на металлопластиковую трубу, потому что спускала как раз вот в том месте, которое у меня в свое время вызвало вопрос. То есть, ну, загерметизировал чуть-чуть другим герметиком соединил вроде утечки нету ну и только в одном месте сифонила из-под моей пакли любимой сейчас через секунду продолжим в другом месте в общем на этом самом ловится минус 3,2 градуса температура это на выходе с испарителя. Далее. Если посмотреть температуру, вот, вот этот столбик, то первых 9, вернее 8, там на одном 2 термодатчика работают. Причем более-менее равномерно. Ну там где-то 3,2, где-то четыре с половиной, пять, пять и семь, но это может быть из-за того, что там стоят терморезистор и точность у них там не супер пупер. Четыре последних, ну я думаю, что тоже работают, потому что вы видели, что нету иния на выходных патрубках, но менее эффективно. То ли пробки пооставались, <coughs> то ли э, изменилось, ну скажем так, в равных условиях они работают хуже. Почему? Сейчас вот попытаюсь осветить мысли по этому поводу. Что я заметил? 
то, что э, на выходе из испарителя, когда работало 4 термосифона, было минус 4. Сейчас, когда работает как минимум 8 а, скорее всего, они практически все работают. Четыре работают более слабо. Вполне возможно. Ну, пробки там вылетали, по-моему, из них. Но к этому чуть-чуть позже вернемся. То есть, все равно осталось минус три. И выросла температура там ниже. То есть, на тех термодатчиках. К чему я веду? К тому, что, судя по всему, вот эта точка минус 3, минус 4 на конденсации для изобутана в случае термосифона является, как бы, как это назвать, потенциальной ямой. Я не знаю, насколько яма тут будет корректный термин. То есть, грубо говоря, когда конденсация смещается, например, в плюсовую сторону, либо в минусовую. То есть, когда в плюсовую смещается, уменьшается давление паров, то есть, происходит меньший теплоперенос из-за этого. А когда увеличивается, ну, уменьшается температура, увеличивается, естественно, давление, то скорость паров увеличивается и мешает стекать вот тем капелькам, жидкости ну, рабочего тела по трубке термосифона. Что это значит? Это значит, что система достаточно критична к скорости паров. И как следствие изменения конфигурации, то есть уровень наклона, длина трубки, ну, наличие изгибов, все диаметр трубки все это будет влиять на то как будет работать ну на вот эту точку потенциальной ямы назовем ее вот так ее так при которой мощность термосифона по теплу максимальна в случае единичных систем как моя я конечно это скорее всего настрою но вот с точки зрения технологичности у меня есть сомнения в том, что это можно будет запускать массово. Возможно, там еще будет что-то что-нибудь придумается мной или кем-то другим. Но вот, вот такие результаты моих экспериментов. Идея вообще привлекательная, но насколько она практична с точки зрения бизнеса, вот не знаю. Ну, спасибо всем за внимание. По тепловым трубкам мы подошли к некоторому логическому завершению или к этапу. Я буду, конечно, с ними дальше экспериментировать. Если будут какие-то подвижки, ну, естественно, это будет в следующих сериях. А если подвижек и, это самых, и проблему эту, ну, в плане технологичности не решу, не знаю. Давайте вместе подумаем, как это можно решить. Потому что... Сама идея очень интересная и я думаю, что с точки зрения эксплуатации тоже прикольно. В общем, всем пока.